ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർ നിർബന്ധമായിട്ടും അതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെറ്റ് ബിൽഡറിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ടും റോസ്റ്ററിനെ സെറ്റ് ബിൽഡറിലോട്ടും ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ഐഡിയാസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എക്സ് ഈസ് എൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സ് എന്താണ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് വരും എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ഓടല്ലേ അപ്പോൾ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സെട്ര നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ എക്സെട്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാം നമ്മളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയും ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഏറ്റവും നല്ലത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് ആരൊക്കെ വരുമെന്ന് നോക്കാനേ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പറിലേയും ചിന്തിക്കാം അല്ലേ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയി അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഏതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പടുത്ത് ആരുണ്ടായിരിക്കും സീറോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ആരുണ്ട് അടുത്തത് മൈനസ് വൺ ഒക്കെ ഇപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സീറോ അടുത്തത് എന്ത് വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിനെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് വാല്യൂലോട്ട് എന്നിട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നിങ്ങൾ എക്സ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിജർ എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ഇൻഡിജർ ആണ് ആ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഞാൻ മൈനസ് ടു എടുത്തു മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവിന് സ്ക്വയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവോ ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണല്ലോ കുഴപ്പമില്ല ടു സ്ക്വയറും പോസിബിൾ ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഏതും പറ്റും ടു സ്ക്വയറും ഫോർ ആണ് ഇനി മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് അത് വണ്ണ് അത് ഫോറിനേക്കാളും ചെറുതാണല്ലോ ഇനി സീറോൻ്റെ സ്ക്വയർ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പാറ്റേൺ കിട്ടി അല്ലേ മൈനസ് ടു വരും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ ഫോറിനേക്കാളും കുറവാണ് മൈനസ് വൺ പറ്റും സീറോ പറ്റും നെഗറ്റീവ് പോലെ തന്നെ ഏതും പോസിബിൾ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ണും ടുവും പോസിബിൾ ആണ് ത്രീ പറ്റുമോ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയനാ അപ്പോൾ ഫോറിനേക്കാളും കൂടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് എക്സ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ഇൻ ദി വേഡ് ലോ എൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഏത് വരും എൽ എ ഒ വൈ എ വീണ്ടും എൽ എഴുതണ്ട കാരണം എന്താണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വേണ്ട ഇനി സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എക്സ് സീസൺ മന്ത് ഓഫ് എ ഇയർ നോട്ട് ഹാവിങ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ആൻസർ എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ സെറ്റിനകത്ത് സെറ്റിൻ്റെ പേരെന്താ ഇ എന്നല്ലേ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഇല്ലാത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഉള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ കയ്യിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാറുണ്ട് അല്ലേ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഉള്ളത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ അങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഉള്ളത് ഏതിലേക്ക് ജനുവരിയിലുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ മാർച്ചിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാലോ മെയ് ഉണ്ട് മെയ് കഴിഞ്ഞാൽ
ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് പോയി അടുത്തത് എന്തുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ നവംബർ ഓക്കെ നമ്മൾ സെറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഫെബ്രുവരി ഏപ്രിൽ ജനുവരി സെപ്റ്റംബർ നവംബർ ഇനി ലാസ്റ്റ് എത്തത് എക്സ് സച്ചിത് ആറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ കോൺസണൻറ്റ് ഇൻ ദി ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് വിച്ച് പ്രൊസീഡ്സ് കെ കേക്ക് മുന്നേയുള്ള കൺസോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വൊവ്വൽസും കൺസോണൻ്റ് എന്താണ് വൊവ്വൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ഇ ഐ ഒ യു എന്നാണ് അപ്പോൾ കേക്ക് മുന്നേയുള്ള വൊവ്വൽ അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ബി സി ഡി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എഫിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എഫിനകത്ത് എഫിനകത്ത് നമുക്ക് എ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബി പറ്റും സി ഡി ഇ പറ്റില്ല ഈ വൊവ്വലാണ് ഓക്കെ ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എഴുതണ്ട അതായത് ഇവിടെ എയും ഇയും ഐ ഒക്കെ എന്താണ് അത് വൊവ്വലാണ് അതല്ലാത്ത കൺസോണൻസ് കേക്ക് മുന്നേ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെറ്റ് ബിൽഡറും റോസ്റ്ററൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ സ്പീഡിൽ ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങളിവിടെ സെറ്റ് ബിൽഡർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ റോസ്റ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി എക്സ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ആൻഡ് ഡിവൈസർ ഓഫ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിക്സിൻ്റെ ഡിവൈസേഴ്സ് സിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഥവാ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ വരിക നമുക്കറിയാം ടു ത്രീ അല്ലേ സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അത് ടൂവും ത്രീയും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ സിക്സിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ടൂവും ത്രീയും ആണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കത് മാച്ച് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ടു ത്രീ ഇനി അടുത്തത് ഓട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ഏതാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ആണ് ഇനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഡിവൈസർ ഓഫ് സിക്സ് ഓക്കെ സിക്സിൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് നേരെ ഫസ്റ്റിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ എക്സ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് ദി വേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ഇനി എക്സാമിനൊക്കെ മാച്ച് ഓഫ് ഫോളോയിങ് വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഓരോ ഓപ്ഷൻ്റെ നേരെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതുപോലെ വരച്ചു വെക്കരുത് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റൈറ്റ് ദി സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതേ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്താ കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ബി ആരാണ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് നയൻ വരും അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തൊക്കെ ചാൻസുകളുണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ദറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ അടുത്തത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ വണ്ണും മൈനസ് ടുവും നമുക്ക് കിട്ടി ദർ ഫോർ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എഴുതുക വണ്ണും മൈനസ
ഓക്കെ എം ടി സെറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ വോയിഡ് നൽ സെറ്റ് പേര് പോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു സെറ്റിനകത്ത് എലമെൻസുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് എം ടി സെറ്റ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈ ഓക്കെ ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എം ടി സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയേ എ സെറ്റ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി എലമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എം ടി സെറ്റ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എം ടി ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് നോക്കിയേ ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോർമാറ്റിലോട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കിതിൽ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയിലുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏത് വരും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എലമെൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ത് സെറ്റായിരിക്കും നൽ സെറ്റായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എം ടി സെറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്താണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എ സെറ്റ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണാൻ കഴിയും സെറ്റിനകത്ത് എലമെൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എണ്ണാൻ കഴിയും അതാണ് ഇവിടെ ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ത്രീ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ ഈക്വൽ ടു അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക കേട്ടോ എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്താണ് എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസിനെ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കാർഡിനാലിറ്റി ഓക്കെ കാർഡിനാലിറ്റി വാട്ട് ഇസ് കാർഡിനാലിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഓഫ് എ എന്നാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് കാർഡിനാലിറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് നൽ സെറ്റ് എന്താണ് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് നൽ സെറ്റ് നൽ സെറ്റിനകത്ത് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നൽ സെറ്റിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് നൽ സെറ്റ് എൻ ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു എം ടി സെറ്റ് കണ്ടു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് കണ്ടു ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് എന്താണ് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ ഈ സിംഗിൾ ടെൻ അല്ലേ സിംഗിൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഒരു എലമെൻ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അതായത് കാർഡിനാലിറ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ അത്തരം സെറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് കണ്ടു ഫൈനൈറ്റ് കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഏതിലോട്ടും കൂടി പോവാം ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് അല്ലേ ഇൻഫിനിറ്റ് അനന്തമായ സെറ്റാണ് അതിനകത്ത് എലമെൻസുകൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എ ഈക്വൽ ടു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഡെഫിനിഷനിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എക്സെട്ര നമുക്കിവിടെ എണ്ണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നമ്പർ സെറ്റുകളുണ്ട് എൻ എ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് എന്തുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അവിടെ എലമെൻസ് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വോൾ നമ്പർ എണ്ണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് സെറ്റുകളാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റുകളായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇൻറ്റിജർ വോൾ നമ്പർ റിയൽ നമ്പർ ഇതൊക്കെ എന്ത് സെറ്റുകളാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എം ടി സെറ്റ് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് അതേപോലെ അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ സെറ്റ് ഓക്കെ ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എയും ബിയും ഈക്വലാണ് കാരണം അവിടുത്തെ എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഓർഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഈക്വലാണ് ഇനി എണ്ണം ഈക്വൽ ആണെങ്കിലോ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എലമെൻസ് ഈക്വൽ ആവുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ഈക്വൽ